ओके सर्वे एंड मैपिंग यूजिंग यूएवी व्हीकल्स सो एर डेज वी आर यूज टू वर्क विथ एरियल फोटोग्राफ्स टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफ्स और सैटेलाइट इमेजेस डेटा सेट्स नाउ वेर डेज वी हैव गॉट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूएवी व्हीकल्स एंड लाइट आर डेटा now what is uav an unmanned aerial vehicle uh, commonly known as one minute sir uh, known as a drone in an aircraft without a human pilot aboard drone stands for dynamic remotely operated navigation equipment so it is a remotely operated navigation equipment normally a uh, helicopter or aeroplane it contains an onboard pilot but it is a remotely operated uh, there is no pilot human pilot is not available on the board of the drone uh, drone stands for dynamic remotely operated navigation equipment uh, so we can operate remotely with our radio transmitter on the ground uh, standing on the ground and sending the communication signals uh, as per our mission planning or take off landing everything uh, it is a navigation system we are giving a, a equipment to take off and come back so that is a drone and similarly uavs are a component of an unmanned aircraft systems unmanned aircraft system is a complete setup in that uav is a part which includes a ground based controller and a system of communication between the two the that is a, you will have on the ground you will have a separate uh, adsb and a separate uh, uh, ibs station uh, and which communicates the drone and uh, uh, ground and uh, one software firmware will be there for the drone and the uh, software they will speak together if any communication loss is there and everything will be communicated there so the flight of and and one more thing it contains a gps a uh, gimbal camera gimbal in the loaded in the gimbal sorry uh, it collects different data imu data the time stamps you will get uh, on the ground also you will get the total setup is known as unmanned aircraft system the total setup is known as unmanned aircraft system so the flight of uavs may operate with various degree of autonomy so either under remote control by a human operator or autonomously by onboard computers so Thanks, if sir. you sir so, so photogrammetry and uh, uh, drone technology what we are uh, man, drone technology edaithe vaadutunamo mapping purpose adi basically ga photogrammetry ki sambandhinchindi ఫోటోగ్రామెట్రీ అంటే ఏంటంటే ఒక ఫోటో గ్రామ్ మెట్రీ యూజింగ్ ఫోటోస్ మెజరింగ్ వీఆర్ మే గుడ్ దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి మెజర్ చేయడానికి ఫోటోగ్రామెట్రీ అంటారు ఓకే ఫోటోగ్రామెట్రీ అండ్ రిమోట్ సెన్సింగ్ ఈజ్ డిఫైన్ యాజ్ ద ఆర్ట్ ఆర్ట్ మీన్స్ యు ఆర్ డ్రాయింగ్ సంథింగ్ ఆన్ ఏ ఇమేజ్ ఒక ఒక ఫోటో మీద మీరు ఏదైనా డ్రా చేస్తుంటే దాన్ని ఆర్ట్ అంటారు సిమిలర్లీ సైన్స్ ఇక్కడ సైన్స్ ఏంటంటే ఒకటేమో కొలీనియారిటీ కండిషన్ ఇంకొకటేమో పారలెక్టిక్ యాంగిల్ ఇప్పుడు మీరు పైన చూస్తుంది పారలెక్టిక్ యాంగిల్ అనమాట బొమ్మ రెండు ఒక టూ ప్లేసెస్ నుంచి ఒక ఏరియాని ఫోటోగ్రఫీ చేస్తే డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ ఫోటోగ్రామెట్రీ అంటే ఏం లేదండి మెజర్మెంట్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ ఫోటోగ్రామెట్రీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ దట్స్ ఆల్ సో ఆ రెండు డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి ఒకటే ఫ్యూచర్ని మీరు ఐడెంటిఫై చేసి మెజర్ చేస్తే దాని యాంగిల్ ఆ డిస్టెన్స్ ని బట్టి యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద ఫ్లయింగ్ హై ఎంత డిస్టెన్స్ లో అవుతుంది ఆ యొక్క ఫ్యూచర్ యొక్క ఎక్స్వైజెడ్ కోఆర్డినేట్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఇట్ ఈస్ అర్ట్ and the science and the technology technology ante oka appudu enno softwares unnai vaadedi erda software vaade vallam tarvata ippudu chesi drone technology vaataniki manam agisoft ani pix 4d ani info ani tarvata chaala unnai andi companies okay next uh, the we can uh, uh, reliable information about physical objects through the environment through the process of uh, recorder measurement and uh, internal UAV based photogrammetry దీని యొక్క పేరు నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ మీకు వస్తుంది ఒకటేమో మల్టీ రోటార్ ఇంకొకటి ఫిక్స్డ్ వింగ్ సో యాక్చువల్ ప్రాసెస్ ఇదండి టూ ప్లేసెస్ నుంచి ఫోటోగ్రాఫ్స్ నాట్ ఓన్లీ టూ ప్లేసెస్ శాంపుల్ కూడా చెప్తున్నాను గ్రౌండ్ మీద సి అనే పాయింట్ ఉంది అనుకోండి ఆ పాయింట్ ని మనం మెజర్ చేస్తాను అంటే ఫోటోగ్రాఫ్ లో రికార్డ్ అవుతుంది కాపీ అవుతుంది ఏదైతే గ్రౌండ్ మీద ఉన్న రేడియంట్ ఎనర్జీ అది వచ్చేసి ఒక మన లెన్స్ నుంచి ఒక లెన్స్ పైన ఉన్నటువంటి ఫోటో ప్లేన్ మీద రికార్డ్ అవుతుంది కాపీ అవుతుంది అది ఏ యాంగిల్ లో కాపీ అవుతుంది పైన ఫోటోగ్రాఫ్ దగ్గర ఉన్న ఇప్పుడు మన ఈ దీన్ని ఏమంటాం అంటే 
జిపిఎస్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఐఎన్యూ ఉంటుంది సో జిపిఎస్ అంటే యూ గెట్ ఎక్స్ ఎక్స్ఏ వైఏ జెడ్ ఏ రొటేషన్స్ వచ్చేసి కాపా ఒమేగా కాపా ఫీ ఒమేగా మూడు వస్తాయి అనమాట అంటే యా పిచ్ రోల్ అంటారు యా అంటే హైట్ అండి పిచ్ అంటేనేమో హెడ్ ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ ఇది అండ్ రోలింగ్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ అంటే ఎక్స్ ఎక్స్ ఇస్తాం అనమాట అలాగా రొటేషన్స్ మూడు ఉంటాయి పొజిషన్ ఎక్స్ ఏ వైఏ జెడ్ ఏ రొటేషన్స్ కాపా ఫి ఒమేగా ఓకేనండి సో ఇక్కడ ఏ పొజిషన్ దగ్గర మనకి ఇవి తెలుసు దీంతో యాంగిల్ రిజాల్వ్ చేసుకుంటుంది ఈ పాయింట్ చూడటానికి ఈ యొక్క బేస్ దీని ఏమంటారు అంటే ఏ ఇక్కడ బి ఏది ఏ అని ఉంది ఇక్కడ బి అనే ఉంది ఈ ఈ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ ని ఎయిర్ బేస్ అంటారు డ్రోన్ కి డ్రోన్ కి ఒక ఒక ఫోటో ఇంకో ఫోటో తీసేటప్పుడు మధ్యలో ఉండే డిస్టెన్స్ ని ఏమంటారు అంటే ఎయిర్ బేస్ అంటారు సో వీ నో ద డిస్టెన్స్ బిట్వీ మనకి ఏ బి డిస్టెన్స్ తెలుసు ఫ్లయింగ్ హైట్ తెలుసు సో మనం ఆ పాయింట్ ఎక్కడ ఉంది గ్రౌండ్ మీద ట్రయాంగులేట్ చేస్తాం దాంతో గ్రౌండ్ మీద ఉన్న కోఆర్డినేట్ వస్తుంది యాక్చువల్ అది సింపుల్ టెక్నిక్ లో లాంగ్వేజ్ లో చెప్తున్నాను మీకు ఈ విధంగా ఉంటుంది ఫోటోగ్రామెట్రీ అంటే ఓకే నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఎయిమ్ ఆఫ్ డ్రోన్ ఇన్ సర్వే ఫీల్డ్ సర్వే ఫీల్డ్ లో డ్రోన్ యొక్క యాక్చువల్ పర్పస్ ఏం చేస్తాం గ్రౌండ్ కి వెళ్ళి సో గ్రౌండ్ మీద ఒక ఐ బేస్ స్టేషన్ ఉంటుంది అండి ఇక్కడ ఆల్రెడీ జిపిఎస్ తో మనం సర్వే చేసి కోఆర్డినేట్స్ ఉంటాయి రెఫరెన్స్ స్టేషన్ మనకు తెలిసే ఉంటుంది ఆ కోఆర్డినేట్స్ అక్కడ ఐపీఎస్ పెడతాము అలాగే ఫ్లయింగ్ చేస్తా ఉంటది ట్రినిటీనో లిక్విడ్స్ లివింగ్ లేకపోతే మల్టీ రోటర్ ఐడియా ఫోర్ జో సో ఇది శాటిలైట్స్ తో కమ్యూనికేట్ చేస్తా ఉంటుంది ఇది శాటిలైట్స్ తో కమ్యూనికేట్ చేస్తా ఉంటది దేనికి దానికి ఇండిపెండెంట్ గా శాటిలైట్స్ తో కమ్యూనికేట్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటారు అంటే పీపీకే అంటారు అట్లా కాకుండా గ్రౌండ్ నుంచి శాటిలైట్ సిగ్నల్ వెళ్ళి సిగ్నల్ అక్కడ నుంచి ప్లేన్ తీస్తే దాన్ని ఏమంటారు అంటే ఆర్టీకే అంటారు రియల్ టైమ్ కైనమాటిక్ అంటారు సో పీపీకే ఎనేబుల్డ్ ఇవాళ రేపు వస్తున్న లేటెస్ట్ వన్ అనమాట పీపీకే ఎనేబుల్డ్ అంటే పోస్ట్ పాయింటింగ్ కైనమాటిక్ సో మనకి ఐబిఎస్ దాని యొక్క కోఆర్డినేట్స్ అది ఎప్పటికప్పుడు టైం స్టాంప్స్ తో పాటు తీసేసుకుంటా ఉంటది ఐబిఎస్ స్టేషన్ యొక్క కోఆర్డినేట్స్ అలాగే ఫ్లై చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఫోటో తీస్తున్న వెంటనే ఆ యొక్క కోఆర్డినేట్స్ ఇక్కడ రికార్డ్ అవుతుంటాయి సో ఇట్ పర్టికులర్ టైం గ్రౌండ్ మీద కోఆర్డినేట్ అంటుంది ఆ ఆకాశంలో ఫ్లై దగ్గర ఎంత ఎంత కోఆర్డినేట్ ఉంది గ్రౌండ్ మీద అసలు యాక్చువల్ గా మీరు జిపిఎస్ తో ఫైవ్ మిల్లీమీటర్ యాక్యురసీతో ఫైవ్ పాయింట్ పాయింట్ ఫైవ్ మిల్లీమీటర్ ఫైవ్ మీటర్ యాక్యురసీతో మీరు గ్రౌండ్ మీద కోఆర్డినేట్ డిరైవ్ చేశారు సో దాని ఎర్రగా ఉంటుంది శాటిలైట్స్ తో పంపించినప్పుడు ఎర్రగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మీకు యాక్చువల్ గా మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిన గ్రౌండ్ కాబట్టి దాని ఎర్ర ఉంటుంది అదే ఎర్ర ని మైనస్ చేసి దాన్ని సపోజ్ మైనస్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ ఉందనుకోండి అంటే ఫైవ్ మిల్లీమీటర్ ఉందనుకోండి అదే ఎర్రని ప్లేన్ లో ఫోటోగ్రఫీ తీసేటప్పుడు ఆ ఫోటోగ్రాఫ్ స్టేట్ కూడా ఎర్రని పంపించి డిస్టిమినేట్ అంటే తగ్గిస్తుంది ఎర్రని సో దాన్ని ఏమంటారు అంటే పీపీకే అంటారు ఇప్పుడు మనం సర్వే ఆఫ్ ఇండియా వాడేవన్నీ పీపీకే అనమాట ఆర్టీకే పీపీకే ఎనేబుల్డ్ డ్రోన్స్ అనమాట సో ఫ్లైట్ లైన్ వన్ అంటే ఫస్ట్ ఫ్లయింగ్ లైన్ సపోజ్ అది కంపల్సరీ బెస్ట్ టు ఈస్ట్ ఉండాలి ఈస్ట్ వెస్ట్ ఉండాలి నార్త్ టు సౌత్ సౌత్ టు నార్త్ అనే ఉండదండి టెరైన్ ప్రకారం ఉంటుంది యాజ్ పర్ ద టెరైన్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మన ఫ్లయింగ్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది ఫోటో సెకండ్ ఫోటో ఫస్ట్ ఫోటో ఇది ఈ మెజర్మెంట్ చూసారు కదా అది ఫోటో ప్లేన్ లో ఎంత ఉందో గ్రౌండ్ మీద అంత రికార్డ్ అవుతున్నట్టు కదా ఇది సెకండ్ ఫోటో ఈ ఫస్ట్ ఫుట్ సెకండ్ ఫోటోకి కామన్ ఏరియా ఉంది చూసారా దాన్ని ఏమంటారంటే ఫార్వర్డ్ ఓవర్ ల్యాప్ అంటారు అంటే ఇది ఇక్కడ చూపిస్తుంది మీకు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఓవర్ ల్యాప్ అంటే పాత కాలంలో ఏరియల్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ అని ఉండేవి త్రీ కిలోమీటర్స్ ఫ్లయింగ్ హైట్ లో ఉండేది ఏరోప్లేన్ త్రీ కిలోమీటర్స్ హైట్ లో ఫ్లై చేస్తూ క్రింద గ్రౌండ్ లో ఉన్నటువంటి డీటెయిల్స్ ని పికప్ చేసుకుంటుంది అప్పుడు మనం ఓవర్ ల్యాప్ ఫార్వర్డ్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఇచ్చేవాళ్ళం ఇది ఓవర్ ఆ రెండింటి మధ్యలో ఫార్వర్డ్ ఓవర్ ల్యాప్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ అలాగే అక్కడి నుంచి మళ్ళీ రిటర్న్ వెనక్కి తిరిగి వస్తుంది ఫ్లైట్ టు ఓకే సో ఇక్కడ ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్న ఓవర్ ల్యాప్ ఈ యొక్క యెల్లో కి రెడ్ కి ఉన్న ఓవర్ ల్యాప్ ని ఏమంటారంటే సైడ్ ఓవర్ ల్యాప్ అంటారు ఇది మనం పూర్వకాలంలో ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి థర్టీ పర్సెంట్ ఇచ్చేవాళ్ళం ఓకే చూడండి సో దీని సైడ్ ల్యాప్ అంటారు ఫార్వర్డ్ ఓవర్ ల్యాప్ అండ్ సైడ్ ల్యాప్ కొందరు
టూ థౌజండ్ సిక్స్ ఎయిటీ ఒకటి ఒక అది ఒక ఫ్లైది నేను తీసుకొని నేను శాంపుల్గా అప్పు చేశాను సో ఈ ఓవర్లాప్ చూడండి ఎంత ఎక్కువ ఉందో ఎందుకంటే డ్రోన్ ఫోటోగ్రాఫ్స్కి సిక్స్టీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఓవర్లాప్ అంటే నడవదు సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డ్రోన్స్ అవే ఏ లాంగిట్యూడ్ ఓవర్లాప్ ఎయిటీ పర్సెంట్ అండ్ ఏ లాటిట్యూడ్ ఓవర్లాప్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ మినిమం అదే ఫారెస్ట్ ఏరియా అనుకోండి లాంగిట్యూడ్ ఓవర్లాప్ నైంటీ పర్సెంట్ అండ్ లాటిట్యూడ్ ఓవర్లాప్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అది స్టాండర్డ్స్ అనమాట సో నేను చెప్పినటువంటి జగ్గయ్యపేట చూడండి రెండు వేల ఆరు వందల చిల్లర ఫోటోగ్రాఫ్స్ అవన్నీ మీకు అనిపిస్తున్న అవన్నీ ఓవర్లాప్ పేజ్ చూడండి పక్క పక్కనే ఉన్నాయి టక 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 పడేసింది నెక్స్ట్ అసలు యుఏవి ఆర్ ప్రోగ్రామ్డ్ టు ఫ్లై ఏ కోర్స్ అట్ ఏ సెట్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఏదో ఒక ఎలివేషన్ లో ఫ్లై చేయాలనేది ఒక కోర్స్ పెట్టుకుంటారు అట్ ఏ ప్రీ డిటర్మైన్ టైమ్ ఇంటర్వెల్ ఒక టైమ్ ఇంటర్వెల్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఆర్ టేకెన్ అంటే ఒక ఫోటో నుంచి ఇంకో ఫోటో దేనికి ఎంత టైం గ్యాప్ ఉంటుంది మధ్యలో ఎంత డిస్టెన్స్ మూవ్ అవుతుంది ప్లేన్ ఎంత వెలాసిటీతో పోతుంది ఏరు వెలాసిటీ ఎంత అంత అవన్నీ కండిషన్ చేసుకుంటుంది దీస్ ఫోటోస్ ఓవర్లాప్ ఎనఫ్ టు క్రియేట్ ఏ సీమ్లెస్ ఇమేజ్ కంపైల్డ్ ఆఫ్ ద కాలేజ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే నెక్స్ట్ చూడండి ఇదంతా ఇది ముందు నేను గూగుల్ ఎర్త్ లో ఈ ఏరియా నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నానండి ఇది కేఎంఎల్ క్రియేట్ చేశారు దీని తర్వాత మనం మిషన్ ప్లానింగ్ చేస్తాం మిషన్ ప్లానింగ్ చేస్తే పైకి ఈ యొక్క టేక్ ఆఫ్ అవుతుంది కొంత ఎలివేషన్ దాకా తర్వాత ట్రాన్సిట్ అయ్యి దాని యొక్క ఫ్లయింగ్ ఆల్టిట్యూడ్ లోకి వస్తుంది మనం హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఫ్లయింగ్ ఆల్టిట్యూడ్ అంటే హండ్రెడ్ మీటర్స్ వస్తుంది అక్కడ అది ఫోటోగ్రాఫ్ తీసుకొని మళ్ళీ ల్యాండింగ్ అవుతుంది సో ఈ యెల్లో కలర్ లో కనిపిస్తుంది అండి అది నెక్స్ట్ సో ఫోటోగ్రాఫ్స్ అలా అలా తీసేసుకుంటుంది అది యూ కెన్ సి ఒకటే నెంబర్ రెండు రెండు సార్లు ఉంది చూసారా పదిహేడు పదిహేడు పదహారు పదహారు పదిహేను పదిహేను పద్నాలుగు పదమూడు పదమూడు పన్నెండు పన్నెండు పదకొండు పది పది అంటే ఒకటి ఏమో ట్రిగరింగ్ ఇంకోటి ఏమో ఎక్స్పోజర్ మనము ఏది తీసుకోవాలి ట్రిగర్ చేయడం తీసుకోవాలా బయటికి బాంబు రా ట్రిగరింగ్ అంటే మన ఎక్స్పోజర్ని మనం తీసుకుంటాం ట్రిగరింగ్ తీసుకోం అందుకనే డ్రోన్ యొక్క కెమెరా పొజిషన్ ఏమంటారంటే ఎక్స్పోజర్ స్టేషన్ అంటారు నాట్ ట్రిగరింగ్ స్టేషన్ సో ఏదైతే రికార్డ్ అవుతుందో లైట్ ఆ ఫోటో ప్లేన్ మీద ఛార్జర్ కపుల్ డివైజ్ మీద సిసిడి ప్యానల్ మీద దాన్ని ఏమంటారంటే ఎక్స్పోజర్ స్టేషన్ అంటారు మీరు ట్రిగర్ చేశాను నేను టక్ మని కొట్టాను అదే స్టేషన్ అంటే కాదు అనమాట అలా రెండు స్టేషన్లు రికార్డ్ అవుతుంది కానీ మనం చూసుకోవాల్సింది మాత్రం ఎక్స్పోజర్ స్టేషన్ సో ఇక్కడ కంపేర్ ద కాలేజ్ మొత్తం ఫోటోగ్రాఫ్స్ అన్ని ఒకదానికి ఒకటి ఒకదానికి ఒకటి పేర్చాను చూసారా నెక్స్ట్ 